Halo semuanya balik lagi sama gue Jadi kita akan lanjutkan untuk tips atau trik dari challenge road ya Dan kali ini challenge road stage 28 Melanjutkan dari video sebelumnya yaitu stage 25 sampai 27 Sekarang di stage 28 kita langsung saja lihat ya eh uh, pertama regulasinya oke okay, no, no regulation seperti biasa ya tetap di sini langsung aja jadi masih jelik ya masih jelik dan Morisaki sekarang kipernya oke okay. terus oh oke okay ya di sini di sini ada ini shot killer non flying ada FBS tapi FBS nya kecil kayaknya sepuluh persen nggak kecil nggak kecil juga sih tapi cukup oke okay. terus ada low flying killer ternyata oke okay, ada low flying killer jadi kita harus kalau bisa pakai high ball tapi kalau nggak bisa ya enggak masalah sih sebenarnya ya terus di sini juga ada full power gauge up 5% ya oke okay, terus kita lihat di buffnya oh di buffnya ternyata cukup gede di sini jadi gua bakal siapkan dulu timnya karena gua harus bisa menutupi di buff ini atau paling tidak mendekati untuk bisa menutupin di buff ini ya kita tunggu dulu kita akan disiapkan timnya Oke, okay, jadi di sini sudah gue buatkan timnya dan di sini kalian bisa lihat shieldnya 45% ya, agak kurang 0,5 tapi ya udahlah harusnya nggak begitu berasa anggap aja kita ngurangi bon kita 0,5 lah ya. <laughs> jadi di sini untuk skornya gue bawa Sano ya, karena kenapa gue pakai Sano? Karena Sano di sini kebetulan dia ada highball request, jadi akan sangat mempermudah. Memang ground uh, ground killer dan juga low killernya nggak begitu gede, cuma 5% tapi akan lebih baik kalau kita pakai highball, jadi bisa lebih aman sih untuk scoring ya. Sebenarnya kalian juga bisa pakai Kenita ini kalian tinggal colok highball yang solo juga bisa sebenarnya tapi kan lebih gambling kan untuk cari highball ya tapi kalau kalian ground shoot ataupun low ball pun juga nggak terlalu masalah sebenarnya kan naiknya 5% tapi gua mau menghindari uh, kalkulasi dia semakin gede jadinya makanya itu gua pakai Sano untuk bisa langsung highball ya yes, kita langsung saja ke stage nya ya let's go oke okay, kita udah di dalam stage nya di sini ketemu Yumikura langsung saja Oke, okay, kita gua agak lupa ya. Sano ternyata ini ya harus full power guys. Jadi kita akan farming full power pakai Marsuyama. Oke, okay, jangan green screen. Aduh, RNG dong. Astaga. Ya jadi kena dong, Bro. Astaga. Apa sih ini game? Bodoh sekali. Aduh, ya gini-gini nih yang bikin nyusahin sih masalahnya, cuy. Ya, untung bisa kena sih, tapi ya tetap aja ngeselin. Rangi-rangi pemborohan ini cuy, aduh, aduh. masalahnya kan kita harusnya dapat full power itu barusan, aduh, sering banget dah. Oke okay, kita ah, staga, berbanding, <tuh> aduh, dah lah, serah lah, serah, serah klub, serah klub, eh, serah handa lah. Sini sini kalian berdua, aduh, aduh, sering banget cuy. Hmm, gue kasih bakal kasih bolanya ke sebuah sini sih lewatlah tolong lah ini udah lebih berkurang lagi stamina nya dari tadi loh astaga ini kalau si takinya pilih ntar bisa kena sih hmm, gantian ya gantian lu stage brain zik emang <laughs> ini sano harus full power soalnya cuy dia ada pedal to the metal soalnya ribet juga ya ternyata sano ya gue baru inget sih jujur aja Jujur aja gue juga baru inget cuy <laughs> Kalau Sano ada pedal to the metal Makanya ya kalau dibilang ribet sih gak sampai seribet itu ya Tapi kalian harus paling tidak nyalain full power Dan ya musuh kritikal pun gak masalah sih Tapi yang penting kalian nyalain full power Jadi bisa dapat tambahan 10% statnya ya Nih gue liatin dulu Si Sano ya Tuh pedal to the metal 10% 10% tuh berasa cuy Dari 50 ribu jadi 53 ribu anjay Mantap sekali Yap Apalagi ini menang kritikal kan hitungannya. Jadi ya harusnya lebih mengamankan gol lagi. Yes, gue sanu. Exactly. Kalaupun dia kritikal sih, tetap bakal gol sih. Tapi mungkin tipis banget. Lebih tipis lagi dari ini mungkin ya. Nice. Easy. Gitu. Jadi stage ini ya kalian pakai sanu. Atau mungkin kalian pakai highball request yang lain ya. Misalkan margus atau segala macam. Tapi kalau bisa, usahakan menang warna juga ya. Jangan sampai kalian yang tidak mana warna dan oh iya gue sampai lupa BB4 ya tolong ya <laughs> Karena takutnya ada nih orang-orang yang gak di BB4 cuy gitu loh Aduh salah saya itu ya tapi kita coba aja ambil bolanya Aduh ketebak Waduh RNG oke gantian lah ya berarti dia kan dua kali kan RNG tadi <laughs> Oke ya udah time out ya ya di sini uh, babak kedua menit 15 ya gue autoin sih mungkin ya 
untuk awal-awal nggak gue tahuin dulu karena dia di sini lagi advantage full power nih dia udah bakal full power di sini di awal sih karena full power kita udah hilang kan oke okay, kalau usah di press nggak usah di press biarkan aja biar waktu berjalannya lebih banyak cuy apalagi kalau dia white pas gini enak kan jadinya kena uh, ai nya si subasa pula <laughs> oke okay, kita lihat dia akan kemana ini Mm-hmm. Ini tank lewat kan, nice. Bisa lewat aman, terus kita kasih bolanya ke sini. Oke, okay. aduh ke blok cuy. Ya berharap aja musuhnya ini juga deh. Apa namanya? Uh, salah nebak, aduh enggak. <laughs> ya udahlah, nggak apa. Uh, yang bahaya adalah dia seluruhnya sama Nita ya. Jadi kalau sampai dia ngepas ke Nita yang bakal sangat-sangat berbahaya sih. Tapi untungnya dia nggak ada wancu, jadi gue berharap match up aja. Oke, match up aja bro, nice. Ini bakal aman nih. Ya kan, kita tackle sama intercept. Sah, mantap. Soda melawan soda ya guys ya. Sah, wih keren. Gue pengen deh punya slash tackle-nya soda sih. Tapi kan limited ya. Ya nggak kuat ya, udahlah. Udah menit berapa tuh? Udah menit 16 kita auto-in aja. Auto-in ya? Auto-in. Bukan auto-win. Auto-in. Gitu. Udah auto-in aja. Udah santai bro. Kalau udah babak kedua, kalian tengah-tengah babak udah lepas aja. Kalian santai sih. Jadi gitu. Untuk stage 28 ya. Kita akan uh, lihat dulu di sini. Sampai di sini ya. Oke. Okay. Jadi kita akan lanjutkan ke stage 29 nya ya. Let's go. Yo guys, sebelum kembali ke videonya, jadi gua mau promosi sedikit di sini yaitu Sana Store. Jadi bagi kalian yang pengen beli DB dengan harga yang pastinya lebih miring daripada apa yang ada di shop, kalian bisa langsung gas ke Sana Store dan Bukan hanya Dream Ball guys, kalian juga bisa beli pack. Jadi misalkan kalian mau beli dribblenya Michael, mau beli tiket, mau beli Tamotsu, dan event-event tertentu semuanya, bahkan sampai daily gift, kalian bisa langsung saja gas ke Sana Store, yang mana pastinya harga akan pasti lebih miring daripada apa yang ada di shop. Dan kalau kalian bertanya, Bang, apakah aman atau tidak? Oke, okay, kalian di sini akan nantinya ketika selesai transaksi, kalian akan diberitahu bahwa akunnya sudah di lock out dan juga kalian akan dapat invoice. Invoice emangnya buat apa, Bang? Jadi invoice itu kalian bisa gunakan nantinya kalau kalau amit-amit ya, ada item yang masih belum masuk tiba-tiba. Itu kalian bisa protes ke klub dengan email ataupun protes ke Google Play dengan email bahwa kalian memang sudah beli dengan invoice itu jadi pastinya aman dan tentram teman-teman dan bagi kalian yang pengen mencari joki ya untuk daily terus untuk farming DB untuk akun DB tentunya kalian bisa langsung saja hubungi Sana Store juga karena dia buka jokian di situ guys dan di manakah kalian bisa menghubunginya kalian bisa langsung buka saja di deskripsi di bawah mulai dari Discord, WhatsApp dan juga Facebooknya kalian bisa langsung gaskan ke sana guys jadi kita lanjutkan saja videonya guys let's go oke jadi di sini stage 25 kita langsung saja ke lihat stage nya ya jadi pertama regulasinya sama no regulation jadi 99 terus untuk di buffnya dulu ya, di buffnya oh lebih kecil ternyata 29,5 doang jadi akan cukup mudah sepertinya nih ya. Dan kipernya Richard warna hijau dan di sini adalah club player killer terus ada oh disuruh pakai low ball. Wah ini kalau kalian punya Hyuga ya, kalau kalian punya Hyuga sih bakal enak banget sih ini Hyuga SDC ya. Ini bakal enak banget sih karena udah racing sun dia pasti low ball gitu loh jadi bakal enak banget tapi di sini karena gue nggak punya gue akan coba carikan unit dulu ya tapi yang pasti kita akan nutupin uh, di buffnya dulu ya kita akan buat timnya dulu oke okay, jadi sudah gue buatkan timnya jadi di sini shieldnya agak sedikit over ya 31,5 tapi nggak apa-apa lah karena ya biar aman juga kan tapi kar karena kalau gue turunin bond uh, shield lagi takutnya malah kekecilan jadi malah tidak nutupin di buffnya jadi untuk shooter gue di sini pakai Roberto Hongo ya karena ya dia sebenarnya merah juga sih dan juga bukan klub ya tapi di sini juga misak uh, misaki dan juga subasa bisa jadi juga akan gue majukan untuk jadi shooter bedanya subasa harus uh, well hard ground saja juga nggak 
begitu jauh sama Lobo sih cuman dia kalau nggak salah tadi ground shot killer tapi ya udah karena Roberto gue uh, non club juga jadi gue akan coba gas pakai ground shotnya dia dulu kalau memang nggak bisa nantinya baru akan gue umpan balik ke Subasa di sini ya jadi kita langsung saja ke stage nya let's go oke okay, di sini langsung saja guys kita lihat oke okay, ntar ya hmm, sini terus ke sini oke okay. Kita kasihkan bolanya ke Subasa sini ya. Untuk ngepassing dulu sih sebenarnya sih. Jadi gue akan chance makerin si Roberto biar langsung ke depan ya. Dan gue bakal pakai ground shoot karena di si keepernya ini ada ini ya. Ada high ball killer dan juga ground shoot killer. Jadi better paling tidak gue pakai ground shoot. Karena ground shootnya Roberto lebih gede momentumnya. Gitu ya kan. Kita langsung kasih ke Roberto di sini. Ikzo. Sah. Mantap sekali. Yang ini shieldnya uh, bukan bukan shield apa di buffnya enggak segede stage yang Morisaki tadi ya tapi at least kalian yang penting uh, ini sih oh ya dan juga Roberto menang warna cuy itu kenapa gua pakai Roberto langsung shoot saja untuk kiper kalian enggak harus ngikutin gua ya pakai Genzo baru segala macam kalian bisa pakai kiper yang kalian punya aja apalagi kiper shield wah bisa banget kan yang penting adalah warna hijau ya ini stage uh, muda sih sebenarnya sih karena dia killernya gede cuy kalau si aduh RNG uh, kalau si Morisaki kemarin itu eh kemarin yang tadi itu aja itu masih ada eh, masih FBS ya jadi memang agak susah jujur aja nggak bisa bohong sih kalau yang Roberto ini tergolong mudah oke okay, nggak nggak yang sampai paling mudah juga enggak tapi tergolong mudah karena uh, ini cuy kipernya ya klub killer doang gitu loh jadi tergolong mudah cuy sini Ya dia di situ sih, jadi harusnya nggak akan ada masalah. Wah kasih ke Roberto sini. Karena si subasanya nggak ada wancu. Coba ada wancu sih, gua wancuin dia, majuin aja deh. Itu. <laughs> Oke, langsung shoot lagi. Karena kalkulasinya aman banget, jadi gas aja pakai Roberto. Bebas kalian harus nggak harus pakai Roberto ya. Karena di sini kebetulan kipernya catch, jadi sebenarnya kalian bisa banget untuk pakai kata giri sebenarnya. Tapi karena gua punya Roberto ya gue pakai Roberto aja karena bonya kan lebih gede Roberto juga lumayan cuy selisih selisih satu persen ya kan lumayan untuk nambah nambah bon ya jadi ya ini harusnya udah dua gol sih ya tapi ya udahlah ya dan kalau ngelihat forward sih kayaknya ya kita bakal autoin sih autoin ya autoin bukan auto win oke kita autoin aja deh biar nggak usah ngelihat apa pergantian babak segala macem oke Oke langsung auto saja biar cepat biar bisa lanjut ke stage 30 nih ya. Oke, yep langsung diambil sama Roberto di situ jadi, aduh saudara jauh anjir gak, gak, gak gitu juga dong. <laughs> Sombong sekali dia, itu dari situ anjir. <laughs> bisa bisa ngeser dari situ loh bang kira Roberto. Oke aman, sip nice jadi. Stage ini shieldnya kalau bisa nutupin, kalian nggak harus yang benar-benar nutupin juga ya. Paling tidak mendekati lah. Misalkan kalian ini kan di buffnya kan 29,5. Shieldnya bawain yang 25 lah gitu loh. Gitu cuy. Jadi kita akan lanjutkan ke next stage saja. Let's go. Oke, okay, di stage 30 di sini ya. Langsung saja gas kan. Hmm, kita ah lupa lihat regulasinya regulasinya sih pasti 99 sih. Oke, okay, jadi di buffnya 20%. Oh, cukup mudah ini ya untuk uh, di buffnya. Habis itu kita lihat kiper. Jadi kipernya di sini ada forward killer. Oh, oke, okay. sebenarnya disuruh scoring pakai AM ya. Oke, okay, terus ada safety zone. Jadi jangan shoot dari luar kotak. Uh, safety zone-nya ke stamina sih sebenarnya, tapi ya jangan shoot dari luar kotak juga, cuy. Terus ada block Type jadi kalian pakai biru pun gak terlalu ngefek ya, better pakai merah aja sekalian cuy, gak masalah kalau memang shooter merah kalian lebih kuat cuy, jadi kita akan coba buatkan timnya untuk nutupi di buffnya dulu, habis itu kita langsung gas ya. Oke jadi di sini udah gue buatkan timnya, jadi shieldnya itu kenanya di 22,5 agak over 2,5 tapi nggak masalah. Terus di sini gue udah bawa kata giri juga untuk extra scorer ya karena mumpung kipernya di sini efek killer. Sebenarnya Roberto bisa banget gue turunin ke AM tapi nggak apa-apa dia jadi support aja karena dia harusnya lebih kuat daripada kata giri walaupun kata giri di sini dapat start up ya, sedangkan si Roberto tidak. Jadi dia akan jadi lebih ke support ataupun ya gue akan coba dulu dia ngeshoot kalau memang kalau memang gol ya udah pakai Roberto aja tapi kalau nggak gol dia akan bawakan bola untuk kata giri maupun subasa yang bakal jadi shooter ya kita langsung saja ke stage nya. Oke jadi di sini 
ini sudah seriesnya dan oh ya yeah, uh, mulurnya di sini kecer ya makanya gue berani pasang kata kiri sih kalau nggak kecer sih mungkin gue akan nggak nggak terlalu berani sih pakai kata kiri ya oke okay, langsung dari sini kita kasih ke subasa dulu lah ya yep. oke okay. sah mantap di sini kita akan coba Roberto dulu kayaknya ya Hmm, ya coba Roberto dulu deh Dia kan bisa ngedeket nih soalnya <laughs> Yang paling deket soalnya Kalau si kata giri agak jauh masih Jadi kita kan coba Roberto dulu deh pakai forward ya Karena shieldnya ke, eh, shieldnya Di buffnya juga ketutup kan Jadi berharap Roberto bisa Itu Si kata giri jauh banget tuh Dia gak mau ngedeket anjir <laughs> Dia mau, gak mau ngedeket Wah uh, Maksud di buffnya cuma 3 biji ya Tapi bisa 20% Gokil Well ya sekarang bisa sih Kan banyak 7,5 ya <laughs> tiga di buff aja itu 7,5 kali 3 berapa tuh? Udah 21,5 eh 22,5 anjir. Yep, jadi bisa. Roberto pun bisa. Jadi yang minimal ya, minimal sama warna. Jadi kalau kalian pakai scorer hijau ya jangan guys. <laughs> gitu. Jadi kalian tutupi di buffnya cuy. Kalau kalian bisa tutupin di buffnya enak cuy. Percaya sama gua. <laughs> Bakal udah easy peasy lemon squeezy gitu. <laughs> Oke, okay, gua bakal coba cetak satu gol lagi ya biar aman. <laughs> Daripada malah uh, ini nanti malah gagal ya gara-gara saya blunder. Yaduh, salah tebak sih gua. <laughs> Harusnya gua tekel aja ya. Ya udahlah. Biarkan dia dribble dulu si Xiao ya. Ini Xiao juga belum ada oh sudah ada si unit baru ya sebenarnya. Kemarin tuh yang pas shield ya. Shield unitnya wah ini eh uh, Takeshi bakal cukup langka by the way ya karena itu tackle-nya bakal ba banyak dicari sih. Trust tackle ini gua kalau nggak kalau gua nggak salah ya cuman keluar dua kali di unit yang sekarang dan juga di unit uh, ini cuy. Oke, okay, nice one. Kita kasih bolanya ke kata kiri. Nah, ini pakai kata kiri nih. Bisa nggak nih? <laughs> karena dia juga AM kan, jadi harusnya lebih kuat lagi untuk scoring karena si Muller pasifnya mati, cuy. Sah. Oke. Okay. 61.000 belum lawan kiper ataupun defender ini dan juga belum catch killer ya. Harusnya kuat banget sih. Let's go. Kata gini ini sebenarnya masih kuat guys. Dia momentum sih. Momentumnya udah kecilan nih 480 ya shootnya ya. Yap, aman juga. Aman juga cuy. Mantap sekali. Jadi seri ini yang penting kalian pakai scorer merah sih. Jangan pakai scorer hijau ya guys ya. Walaupun scorer hijau kalian meta banget atau segala macam jangan. Karena uh, kalau advantage tuh berasa banget. <laughs> Gak bisa bohong cuy, kalau Adventures tuh berasa banget cuy <laughs> Jadi kita akan autokan di sini ya Oke tuh, ntar ya gue mau post dulu Terus auto, udah udah dua gol kok, santai aja Udah relax ini Kalaupun dia cetak gol ya, cuma satu gol lah, mentok lah Satu babak doang kan Tidak perlu khawatir, jadi kalau kalian mau aman ya cetak dua gol Kalau kalian uh, ini ya, uh, pemberani Kalian ya udah cet cetak satu gol Kalian langsung autokan aja <laughs> Kalau kalian... Uh, tidak tidak sepemberani seperti gua ya udah kalian oh, tunggu paling tidak dua gol ya jadi kalian bisa lihat dulu oh, udah aman nih <laughs> well satu gol pun sebenarnya aman tapi ya kan ada yang namanya RNG segala macam bisa jadi gol gitu loh jadi better ini dulu <laughs> lihat dulu gitu kan jadi gitu guys jadi ini untuk stage uh, 28 ya 28 sampai 30 seperti itu cara menyelesaikannya jadi kalian sama seperti stage 25 sampai 27 kalian tutupi shieldnya terus lihat kipernya eh tutupi shieldnya tutupi di buffnya dengan shield yang kalau bisa setara kalau nggak bisa mendekati lah terus kalian lihat kipernya kalian kiper uh, kiper musuh itu harus digimanain misal harus di low ball harus di high ball atau bahkan harus non rising sun atau non club segala macam kalian harus lihat kipernya jadi gitu ya jadi gitu dulu untuk video kali ini thank you banget yang udah, uh, udah menonton semoga kalian terbantu sampai jumpa di video maupun live berikutnya bye bye